शेयर कर दो स्टार्ट करें डिस्कशन ओके सो क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन थर्टी सिक्स ओके ना अंडरस्टैंड एक सर्कल के बारे में एक सर्कल की क्वेश्चन हम लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है तो अगर ये सर्कल की हम लोग बात करें ये एक सर्कल है हमारा अब समझो जितने पॉइंट यहां पे लाई करेंगे इसके भी सिमेट्री होती है ना सर्कल इज अ सिमेट्रिकल फिगर जितने पॉइंट तुम्हारे इंटीग्रल यहां पे लाई करेंगे सेम नंबर ऑफ पॉइंट यहां पे लाई करते हैं सेम नंबर ऑफ पॉइंट यहां पे लाई करेंगे और सेम नंबर ऑफ पॉइंट यहां पे लाई करते हैं जितने पॉइंट इस पोजिशन पे लाई करेंगे उतने ही पॉइंट यहां पर लाई करेंगे उतने ही पॉइंट तुम्हारे यहां पर लाई करेंगे और उतने ही पॉइंट तुम्हारे यहां पर लाई करते हैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो लाई करेगा वो ओरिजिन हो जाता है इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इसके इंटीग्रल पॉइंट निकाल सकते हैं पहले हम लोग मैं इसके आज दो मेथड डिस्कस करूंगा मेथड वन एंड मेथड टू दोनों बेसिक अप्रोचेस हैं बट अप्रोच करने का वे अलग अलग है उसका ठीक है स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन एंड वी विल डिस्कस फर्स्ट मैथड फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू थर्टी सिक्स ना अंडरस्टैंड तुमने x की वैल्यू जीरो पुट करी फर्स्ट यू विल स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो तुमने x की वैल्यू जीरो पुट करी तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू थर्टी सिक्स आया अगर y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू थर्टी सिक्स आया तो y कहाँ से कहाँ लाई करेगा माइनस सिक्स टू सिक्स के बीच में लाई करेगा ठीक है ना क्योंकि अगर ए स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू जीरो होता है तो ए माइनस टू ए प्लस टू हो जाता है लेस देन इक्वल टू जीरो तो ए मतलब कहां से कहां लाई करता है ए विल लाई बिटवीन माइनस टू 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 ठीक है ना आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू थर्टी सिक्स तो वाई विल लाई बिटवीन माइनस सिक्स टू सिक्स अब माइनस सिक्स से सिक्स तक कितनी वैल्यूज होती है देर विल बी थर्टीन वैल्यूज है ना जीरो भी इंक्लूड होगा माइनस सिक्स से सिक्स में थर्टीन मतलब थर्टीन पॉइंट में एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए मिलेगा देन यू विल पुट एक्स इज इक्वल टू वन When you will put x is equal to वन then y square is less than equal to थर्टी फाइव आ जाएगा दैट मीन्स जो वाई लाई करेगा फाइव पॉइंट सम वैल्यू आएगी टू माइनस फाइव पॉइंट सम वैल्यू तो मतलब अगर हम लोग कहना चाहें हम माइनस फाइव पॉइंट सम वैल्यू आएगी तो y की जो वैल्यू अगर हम लोग कहना चाहें इंटीग्रल टर्म में दैट विल लाई बिटवीन माइनस फाइव टू फाइव दैट मीन्स हाउ मेनी वैल्यूज यू विल गेट इलेवन वैल्यूज ठीक है, बट एक बेसिक पॉइंट और यहां पे समझना है कि x की वैल्यू जो वन के लिए क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है अगर x इज इक्वल टू वन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो x इज इक्वल टू माइनस वन के लिए भी सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे दैट मीन्स वी कैन से दैट वी विल गेट ट्वेंटी टू इंटीग्रल पॉइंट यहां पे हमें ट्वेंटी टू मिलेंगे देन यू विल पुट एक्स इज इक्वल टू टू अब तुम x इज इक्वल टू टू पुट करोगे तो y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू थर्टी टू अभी भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि y जो होगा माइनस फाइव पॉइंट समथिंग टू प्लस फाइव पॉइंट समथिंग लाई करेगा अगेन तुम्हें ट्वेंटी टू वैल्यूज मिलेंगे y ट्वेंटी टू बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस टू भी होगा देन यू विल पुट x इज इक्वल टू थ्री एंड x इज इक्वल टू माइनस थ्री So y square is less than equal to x is equal to three. जब यहाँ put करोगे nine आएगा. तो y square less than equal to twenty seven. Again वही twenty seven क्या था five point something. Again you will get twenty two integral points. Then you will put x is equal to four and minus four. दोनों put कर सकते हो. तो four अगर तुमने put किया sixteen आ गया. तो y square less than equal to twenty आ गया. अब समझो ट्वेंटी मतलब फोर पॉइंट समथिंग तो वाई जो लाई करेगा माइनस फोर पॉइंट समथिंग टू फोर पॉइंट समथिंग मतलब वाई कहां से कहां तक लाई करेगा माइनस फोर टू फोर तक मतलब नाइन वैल्यूज मिलेंगे डबल हो जाएंगे क्योंकि एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर के लिए भी आएगा सो एटीन वैल्यूज तो मैं ये मिल गई देन यू विल पुट एक्स इज इक्वल टू फाइव और माइनस फाइव तो फाइव रखोगे तो ये ट्वेंटी फाइव हो जाएगा तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इलेवन हो जाएगा अब मुझे एक बार बताओ जब वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इलेवन होगा तो माइनस थ्री टू थ्री लाई कर करा दें हम डायरेक्टली माइनस थ्री पॉइंट समथिंग से तो थ्री से थ्री आ जाएगा मतलब दिस विल सेवन वैल्यूज सेवन इंटू टू इज इक्वल टू फोर्टीन वैल्यूज यहाँ मिल जाएंगे देन यू विल पुट एक्स इज इक्वल टू सिक्स 
एक्स इज इक्वल टू सिक्स पे वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा मतलब सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगी फिर एक वैल्यू तुम्हें एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स के लिए भी मिल जाएगी वन इंटू टू यहाँ भी हो जाएगा सो यू विल गेट टू वैल्यूज तो ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया ना इफ यू विल एड दीज वैल्यूज यू विल गेट थर्टीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू एटीन फोर्टीन एंड टू so that will be five seven nine seventeen twenty one twenty three two three five seven nine ten eleven so your number of integral point satisfying this equation will be one hundred thirteen is method से you can solve any type of questions of this type is type का किसी भी question को solve कर सकते हो वो less than thirty six होगा तो तुम less than thirty six कर दोगे मतलब ये case तुम्हारा remove हो जाएगा ये जो case आ रहा था अब तुम्हारा less than equal to है तो you you can solve by this particular method ये बहुत ही effective method है बहुत ही अच्छा method है इस method से आराम से question solve हो जाते हैं बहुत basic सा approach है कुछ भी ज़्यादा नहीं है इस approach में ना बस तुम्हें एक पॉइंट है जो पॉइंट सही से रखने कोई ज्यादा लंबी अप्रोच भी नहीं यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन मिनट्स अगर तुम्हारा अप्रोच सही है यू कैन अब जस्ट तुम समझ रहे हो कि टू और माइनस टू है थ्री माइनस टू जीरो के साथ माइनस जीरो कुछ भी नहीं होता तो दिस केस विल नॉट गेट डबल ये केस डबल नहीं होगा ठीक है आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर ये क्वेश्चन क्लियर है फिर मैंने तुम्हें एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था है ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था वो डायरेक्ट फॉर्मूले का वीडियो अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा अगर किसी ने नहीं देखा हुआ ठीक है जस्ट सर्च सर्कल और वो तुम्हें वीडियो मिल जाएगा अब दूसरी चीज समझो यहाँ पे ये एक सर्कल था जैसे हम लोग कह रहे थे मैं कह रहा था ये एक सर्कल है समझो जितने पॉइंट यहाँ पे इंटीग्रल है लेट करो ए इंटीग्रल पॉइंट है यहाँ पे भी ए इंटीग्रल पॉइंट होंगे यहाँ पे भी ए इंटीग्रल पॉइंट होंगे यहाँ पे भी ए इंटीग्रल पॉइंट होंगे अच्छी बात है अगर इस लाइन पे बी इंटीग्रल पॉइंट है इस लाइन पे अदर देन ओरिजिन इस पे भी बी होंगे इस पे भी बी होंगे इस पे भी बी होंगे ठीक है मतलब अगर मैं बात करूं तो दिस विल बी फोर ए प्लस फोर बी और एक ओरिजिन आएगा बीच में ओरिजिन आ जाएगा तो दैट मीन्स दिस इज फोर ए प्लस बी प्लस वन आ जाएगा ये तो अगर टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स की कभी सर्कल के अंदर बात होती है सो दैट विल ऑलवेज बी इन फॉर्म ऑफ 4k के प्लस वन तुम्हारा जो भी आंसर होगा कि सर्कल के अंदर ये सर्कल और इनसाइड और बाउंड्री पे कितने इंटीग्रल पॉइंट है दैट विल ऑलवेज बी इन फॉर्म ऑफ 4k के प्लस वन तो कभी अगर ऑप्शन दिए हुए जैसे इसी क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए होते कि एक ऑप्शन दिया होता वन 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 तो तुम्हें समझ में आ जाता कि 113 जो है दिस इज इन फॉर्म ऑफ 4k के प्लस वन सो दैट विल बी योर आंसर अगर दो ऑप्शन 4k के प्लस वन के यू हैव बेसिक अप्रोच टू सॉल्व दैट क्वेश्चन यू हैव डायरेक्ट अप्रोच आल्सो जो हम लोगों ने मेथड वहां पे डिस्कस किया था तो दोनों मेथड यू कैन अप्लाई अब इस मेथड से लीनियर इक्वेशन भी तुम सोल्व कर सकते हो ठीक है मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें सोल्व करने के लिए इसी मैथड से सोल्व करो उसको एंड वी विल डिस्कस वन मोर अप्रोच इन सम अदर वीडियो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं ले जाएंगे किसी और वीडियो में मैं इसका एक और अप्रोच डिस्कस करूंगा ठीक है चलो एक आप क्वेश्चन सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आंसर होगा इसका आंसर क्वेश्चन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है तुम्हें ठीक है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ अब सेशन को ओवर करते हैं ठीक है ना बहुत देरी तक बहुत लंबा सेशन भी अच्छा नहीं है या तो काफी लंबा करें प्री डिफाइन करके अदरवाइज छोटे सेशन ही अच्छे रहते हैं ठीक है ना फिर एक न्यू सेशन आएगा उसमें वी विल डिस्कस दैट ठीक है चलो ये वीडियो की बात हो गई ये हमारे सेशन का हो गया खत्म अब 10 बजे आपका एल ओ एल का सेशन स्टार्ट होगा 12 बजे मैं अरिथमेटिक का वीडियो अपडेट किया करूंगा सेशन की जगह वीडियो विल बी अपडेटेड एट 12 ट्वेल्व पी ठीक है कभी कभी सेशन कभी कभी वीडियो अपडेट कर दूंगा तो वीडियो में पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक की तुम्हें किस तरह से सोचना चाहिए अरिथमेटिक में क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए अरिथमेटिक में उस तरह से अगर सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दो पोस्ट को कमेंट करके इसका आंसर बताओ इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो शेयर करोगे चैनल ग्रो होगा तभी हम लोग इस वीडियोस को बना पाएंगे ठीक है चलिए ओके थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग